ஆதந்த மனிதர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக உலகம் முழுக்கவே சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் சின்ன வியாபாரிகளாக கூட இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன கடை வச்சு தன்னுடைய வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களாம் வந்து மூடி ஒரு ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல ஊடகங்கள் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஊரடங்கு தளர்வின் காரணமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மலேசியாவில் மால்கள் திறப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க கடைகள் திறப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது நாட்கள் கழிச்சு திறப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியாக திறக்கிறதுக்காக போயிருக்கிறாங்க அந்த கடையினுடைய உரிமையாளர்கள் ஆனால் அங்கே தான் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுதான் அந்த ஐம்பது நாட்கள்ல அவங்க உள்ள வச்சிருந்த பொருட்கள் எல்லாமே பூஞ்சை காளான்கள் பூத்தது போல ஒரு குப்பையில தூக்கி வீசுன ஒரு பழைய பொருள் மாதிரி மாறி இருக்கு அவங்க ஷோ கேஸ் வச்சிருந்த அத்தனை பொருட்களுமே மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபல ஒரு மால் தான் மெட்ரோ ஜெயமால் அந்த மெட்ரோ ஜெயமால் இருந்த ஒரு சில கடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏசி ரூம்லயே வச்சிருந்தாங்க இந்த தோலால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உதாரணத்துக்கு ஹேண்ட்பேகா இருக்கட்டும் ஷூஸா இருக்கட்டும் அப்புறம் தோல் பைகளா இருக்கட்டும் எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சை காலங்கள் பூத்து போய் ரொம்ப குப்பையில போய் வீசப்பட்ட ஒரு பழைய பொருள் மாதிரி காட்சி அளிச்சிருக்கு இதை பார்த்து அதிர்ந்து போயிருக்கிறாங்க அந்த கடைகளுடைய ஊழியர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுத்தம் பண்ணி அதை ஒரு புதிய பொருளாக மாற்றி விற்பனையாக வச்சிருக்கிறாங்க இருந்தாலுமே கூட இப்படி பல பொருட்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியாத நிலைமையில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கடை ஊழியர்கள் இது எதனால ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல கடைகள் திறக்கப்படாம இருந்திருக்கு இல்லையா சோ இதன் காரணமா இது போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் குளிரூட்டப்பட்ட அறையில தான் எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்திருக்கு போல இருக்கு சோ இதன் காரணமா இந்த குளிரூட்டப்பட்ட அறையில இல்லாம இருந்திருக்கு இத்தனால ஏன்னா ஏசி போட்டிருக்க மாட்டாங்க எந்த விதமான ஆட்களும் வந்திருக்க மாட்டாங்க இதன் காரணமாக காட்டில் இருக்கக்கூடிய தூசி மற்றும் ஏசி இல்லாத நிலைமை இந்த சீதோஷ நிலை எல்லாம் ஒத்துக்காததுனால அந்த பொருட்கள் எல்லாம் உப்பு பூத்தார் போல பூஞ்சை பூத்தார் போல மாறி அசிங்கமா காய்ச்சலிச்சிருக்கு நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக ஊரடங்கு இருக்க பிறகு தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் மார்கெல்லாம் திறக்கப்படும் இல்லையா அப்ப திறக்கப்படும் போது அந்த நிர்வாகிகள் ஊழியர்கள் இதுல கண்டிப்பா கவனம் செலுத்தணும் அதே போல தமிழ்நாட்டிலுமே கூட பாத்தீங்கன்னா பல மால்கள் இருக்கு அந்த மால்கள் அனைத்துமே எப்போதுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏசி சர்வீஸ்ல தான் இருப்பாங்க சோ ஏசி போடாதனால பொருட்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது பொருட்களின் தரம் குறைந்திருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாது சோ இதை நிச்சயமா அரசாங்கம் தங்களுடைய அதிகாரிகளை வைத்து நிர்வாகம் செய்ய வேணும் அதே போல இந்த ஏசிகள் வந்து இதனால் இயங்காம இருந்தனால ஏசி அடைப்பு எதுவும் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த ஏசியை திடீர்னு பல மாசங்கள் கழிச்சு நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஏதேனும் வாயுக்கள் மக்களுக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் சோ இந்த விஷயங்களையும் அந்த கடை ஊழியர்கள் கடை நிர்வாகிகள் சரிவர பராமரிச்சு எல்லாம் பழைய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு எல்லாமே ஓகேவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு மக்கள் அங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் இந்த யோசனையும் பொதுவாக சமூக வலைதளங்கள்ல அனைத்து வல்லுநர்களும் முன்வச்சிட்டு வர ஒரு கோரிக்கையா இருக்கு சோ பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு கடைகள் திறக்கும் போது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கறது நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன்